ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோசனை புதுசு இப்போ தான் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா காரசாரமான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை வீட்லேயே ஈஸியாக எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு காலிஃப்ளவர் ஒரு பூ வாங்கி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு கடாயில் காலிஃப்ளவர் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட அறுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கான முக்கியமான பொருட்களை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவர் வேக வச்சது ஒரு பவுலில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் ஏழு பல்லு பூண்டு அரை குடை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் இப்போ காலிஃப்ளவரை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் வேக வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையில் போட்டே பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவரில் இந்த மாவு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கையிலே மறுபடியும் பிசைஞ்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுக்கலாம் இது அஞ்சு நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சு இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணனா நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் ஃப்ரை பண்ணதெல்லாம் எடுத்து ஒரு செப்ரேட்டாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சாப்பிட்றதுக்கு செம டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அறுத்து வச்சுருக்கிற ஏழு பல்லு பூண்டையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறத அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நார்மலாக வதங்கினா போதும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆனால் போதும் அரை குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதையும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அறுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எல்லாம் சிம்லே போட்டு வதக்கிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே போட்டு வணக்கிக்கலாம் இந்த டைமில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கலாம் இப்போ டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது இன்சியல் ஸ்டேஜில் இருக்கிற சளி இருமல் இருக்கிறவங்க இதை செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தனியாக ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது கூட மேலே டெக்கரேஷனுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க கமெண்ட்ஸ பதிவிடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க